ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ചാന്ദദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ക്യൂസിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം ഭൂമിയുടെ ഒരേ ഒരു ഉപഗ്രഹം ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയത് ആരാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യനെ എത്തിച്ച ആദ്യ രാജ്യം ഏതാണ് അമേരിക്ക അമേരിക്കയാണ് ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യനെ എത്തിച്ച ആദ്യ രാജ്യം ചന്ദ്രനിൽ രണ്ടാമതായി ഇറങ്ങിയത് ആരാണ് എഡ്വിൻ ആൾട്രിൻ എഡ്വിൻ ആൾട്രിനാണ് ചന്ദ്രനിൽ രണ്ടാമതായി ഇറങ്ങിയത് ചന്ദ്രനിൽ നീലം സ്ട്രോങ് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് സി ഓഫ് ട്രാങ്ക്ലിറ്റി സി ഓഫ് ട്രാങ്ക്ലിറ്റി എന്നതാണ് ചന്ദ്രനിൽ നീലം സ്ട്രോങ് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് നീലം സ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ച ചെറു വാഹനത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഈഗിൾ ഈഗിൾ എന്നതാണ് നീലം സ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ച ചെറു വാഹനത്തിൻ്റെ പേര് നീലം സ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൾട്രിനും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് നീലാം സ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൾട്രിനും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത് അവസാനമായി മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് അവസാനമായി മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത് അവസാനമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ മനുഷ്യൻ ഏതാണ് യൂജിൻ ഷഗ്നാൻ യൂജിൻ ഷഗ്നാൻ ആണ് അവസാനമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ മനുഷ്യൻ ആകെ എത്ര പേരാണ് ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് പേർ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ടോട്ടൽ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള അകലം എത്രയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് പൂജ്യം ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള അകലം ചന്ദ്രഗർത്തങ്ങൾക്ക് മഹാന്മാരുടെ പേരിട്ടത് ആരാണ് ജിയോ വന്യബി റിക്കോളി ജിയോ വന്യബി റിക്കോളിയാണ് ചന്ദ്രഗർത്തങ്ങൾക്ക് മഹാന്മാരുടെ പേരിട്ടത് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ എത്ര സമയം ചിലവഴിച്ചു രണ്ട് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റും രണ്ട് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റുമാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ ചിലവഴിച്ച സമയം ചാന്ദ്രയാൻ വൺ ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയത് എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ എട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ എട്ടിനാണ് ചാന്ദ്രയാൻ വൺ ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയത് ചാന്ദ്രയാൻ വൺ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പതിച്ചത് എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ പതിനാലിന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ പതിനാലിനായിരുന്നു ചാന്ദ്രയാൻ വൺ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പതിച്ചത് ചാന്ദ്രയാൻ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് ചാന്ദ്രയാൻ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചത് ചന്ദ്രനിലെത്തുന്ന എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ നാലാമത്തെ ചന്ദ്രനിലെത്തുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ചാന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ചാന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് ചാന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ ചെലവ് എത്രയായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കോടി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കോടിയായിരുന്നു ചാന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ ചെലവ് ചാന്ദ്രയാൻ ടു മിഷൻ ഡയറക്ടർ ആരായിരുന്നു റീതു കരിന്താൾ റീതു കരിന്താൾ ആയിരുന്നു ചാന്ദ്രയാൻ ടു മിഷൻ്റെ ഡയറക്ടർ ചാന്ദ്രയാൻ ടു പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരായിരുന്നു മുത്തയ്യ വനിത മുത്തയ്യ വനിതയായിരുന്നു ചാന്ദ്രയാൻ ടു പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ചന്ദ്രൻ്റെ മറുവശത്തിൻ്റെ ചിത്രം ആദ്യം പകർത്തിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ലൂണ ത്രീ ലൂണ ത്രീ ആണ് ചന്ദ്രൻ്റെ മറുവശത്തിൻ്റെ ചിത്രം ആദ്യം പകർത്തിയ ഉപഗ്രഹം ചന്ദ്രനിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ബഹിരാകാശ പേടകം ഏതാണ് ലൂണ വൺ ലൂണ വൺ ആണ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ബഹിരാകാശ പേടകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ലൂണ വൺ ആണ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ബഹിരാകാശ പേടകം ചന്ദ്രനിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങിയ ആദ്യ പേടകം ഏതാണ് ലൂണ ഒൻപത് 
ലൂണ ഒൻപതാണ് ചന്ദ്രനിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങിയ ആദ്യ പേടകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് ലൂണ ഒമ്പത് വിക്ഷേപിച്ചത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ അമേരിക്കൻ പേടകം ഏതാണ് റേഞ്ചർ ഫോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ വിക്ഷേപിച്ച റേച്ചർ ഫോർ ആണ് റേച്ചർ നാല് ആണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ അമേരിക്കൻ പേടകം മനുഷ്യനെ വഹിച്ച് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ അവസാന പേടകം ഏതാണ് അപ്പോളോ പതിനേഴ് അപ്പോളോ പതിനേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ ഏഴിന് വിക്ഷേപിച്ച അപ്പോളോ പതിനേഴാണ് മനുഷ്യനെ വഹിച്ച് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ അവസാനത്തെ പേടകം മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തുന്ന സമയത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് നിക്സൺ റിച്ചാർഡ് നിക്സൺ ആയിരുന്നു മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തുന്ന സമയത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിച്ച ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെല്ലോ നെല്ലൂർ ജില്ലയിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിച്ച ശ്രീഹരിക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് സെലനോളജി സെലനോളജി എന്നതാണ് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബറിൽ ജപ്പാൻ അയച്ച ചന്ദ്ര പരിവേഷണ വാഹനം ഏതാണ് കഗുയ കഗുയ എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബറിൽ ജപ്പാൻ അയച്ച ചന്ദ്ര പരിവേഷണ വാഹനം ചന്ദ്രനിലെ ഗക്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഗലീലിയോ ഗലീലി ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് ചന്ദ്രനിലെ ഗക്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ ഏക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഹാരിസൺ ജാക്ക് സ്മിത്ത് ഹാരിസൺ ജാക്ക് സ്മിത്ത് ആണ് ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ ഏക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഫ്രം എർത്ത് ടു മൂൺ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് ജൂൾസ് വേർണ ജൂൾസ് വേർണയാണ് ഫ്രം എർത്ത് ടു മൂൺ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ഏത് സമുദ്രത്തിലേക്കാണ് നീലാം സ്ട്രോങ്ങും കൂട്ടുകാരും ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്നത് പസഫിക് സമുദ്രം പസഫിക് സമുദ്രത്തിലേക്കാണ് നീലാം സ്ട്രോങ്ങും കൂട്ടുകാരും ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഭാരം എത്രയായിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോഗ്രാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ മണ്ണിൻ്റെ ഭാരം മൂൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രോബ് നിർമ്മിച്ചത് എവിടെയാണ് യു എസ് എസ് സി തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്തെ യു എസ് എസ് സിയിലാണ് മൂൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രോബ് നിർമ്മിച്ചത് ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണ സമയത്തെ വി എസ് എസ് സി ഡയറക്ടർ ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണ സമയത്തെ വി എസ് എസ് സി ഡയറക്ടർ ചന്ദ്രയാൻ വൺ വിക്ഷേപണ സമയത്തെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരായിരുന്നു മയിൽ സ്വാമി അണ്ണാദുരൈ മയിൽ സ്വാമി അണ്ണാദുരൈ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ വൺ വിക്ഷേപണ സമയത്തെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണ് ശേഖരിച്ചെത്തിയ ആദ്യ പേടകം ഏതായിരുന്നു ലൂണ സിക്സ്റ്റീൻ ലൂണ പതിനാറായിരുന്നു ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണ് ശേഖരിച്ചെത്തിയ ആദ്യത്തെ പേടകം അപ്പോളോ ലവൺ നിയന്ത്രിച്ച ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ആരായിരുന്നു മൈക്കിൾ കോളിൻസ് മൈക്കിൾ കോളിൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് നിയന്ത്രിച്ച ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി മൂൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രോബ് ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറക്കിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഷാക്കിൾട്ടൺ ഗഗ്തം ഷാക്കിൾട്ടൺ ഗഗ്തോ ആണ് മൂൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രോബ് ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറക്കിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചെറിയ കാൽവെപ്പ് എന്നാൽ മാനവസാക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് നീലാം സ്ട്രോങ് നീലാം സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചെറിയ കാൽവെപ്പ് മാനവരാക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടം ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ വേണ്ട സമയം എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡാണ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ വേണ്ട സമയം ഭൂമിയുടെ നിഴൽ ചന്ദ്രനിൽ പതിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഗ്രഹണം എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ചന്ദ്രഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്നതാണ് ഭൂമിയുടെ നിഴൽ ചന്ദ്രനിൽ പതിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഗ്രഹണം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഗ്രഹണം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യഗ്രഹണം എന്നതാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഗ്രഹണം അകയപ്പെടുന്ന പേര് വെളുത്ത വാവു ദിവസങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഗ്രഹണം ഏതാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണ് വെളുത്ത വാവു
ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് വിക്രം സാരാഭായ് വിക്രം സാരാഭായ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഫസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ മൂൺ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് എച്ച് ജി വെൽസ് എച്ച് ജി വെൽസിൻ്റെ രചനയാണ് ഫസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ മൂൺ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ കണ്ടപ്പോൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് എന്താണ് ബിഗ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിഗ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നതാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ കണ്ടപ്പോൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ബിഗ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചന്ദ്രന് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത ആദ്യ പേടകം ഏതാണ് ലൂണ ത്രീ ലൂണ മൂന്ന് ആണ് ചന്ദ്രന് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പേടകം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുക ഈ ചാനൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക്സ്